வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஜேர்னல் இன்னைக்கு நாம பீட்ரூட் ஹல்வா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி கோவா கண்டென்ஸ் மில்க் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே பண்ணுறது இந்த ஹல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் ரெடி பண்ணிடலாம் அது பண்ணுற தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ கிட்ட பீட்ரூட் எடுத்து அது தோலெல்லாம் சீவி கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டு கப் வந்திருக்கு ரெண்டு கப் பீட்ரூட்டுக்கு ரெண்டு கப் பால் அரை கப் சுகர் நெய் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி திராட்சை தேவையான அளவு அப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெஷரிங் கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு பொருளையும் அளந்து போடுறதுக்கு அப்போ தான் ரேஷியோ ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அல்வாவும் பர்ஃபெக்டாக வரும் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி மெஷரிங் கப் இல்லைனா இந்த மாதிரி டம்ளர் கப் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ரேஷியோ மட்டும் பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போது ஹல்வா பர்ஃபெக்டாக வரும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவுக்கு பீட்ரூட் வந்தது அதனால் அதே அளவு பால் எடுத்திருக்கேன் பீட்ரூட் எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவு பால் சர்க்கரை வந்து நாலில் ஒரு பங்கு ஸோ அரை கப் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் ஏற்ற மாதிரி கூடவோ குறைச்சலாகவோ போடலாம் நெய்யும் அந்த மாதிரி தான் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் கூடவோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் முந்திரி திராட்சை எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அப்புறம் ஏலக்காய் இப்போ நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல முந்திரி போட்டு அது லைட்டாக கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் ஒட்டுக்காக போட்டால் முந்திரி வறுப்படுறதுக்கு நேரம் ஆகும் திராட்சை சீக்கிரம் வறுப்பட்டுரும் ஸோ முந்திரி வறுத்து வரும்போது திராட்சை தீஞ்சிரும் ஸோ முதல்ல முந்திரி போட்டு அது லைட்டாக கலர் மாறும்போது திராட்சை போட்டு வருத்தோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக வரும் பாருங்கள் இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த முந்திரி திராட்சை மட்டும் நம்ம தனியாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெய் அதுலேயே இருக்கட்டும் இதில் நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட்டில் இருக்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆகும் நெய் பத்தலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை போதும்னா நீங்கள் அதுலேயே இது பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட்டில் பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா அதில் பால் சேர்த்து நம்ம அதில் வேக வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த பீட்ரூட் பால்லேயே வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஏலக்காய் பொடி செஞ்சுட்டு வந்துடலாம் ஏலக்காயோட தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு அதில் இருக்க சீட்ஸை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த சீட்ஸை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையோடு போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சுகர் ஆட் பண்ணால் சீட்ஸ் நல்லா பவுடர் ஆகும் அதுக்காக இதை நம்ம ஒரு கப்பில் மாற்றிக்கலாம் உங்ககிட்ட ரெடிமேடாக ஏலக்காய் பொடி இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து கால் டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் பீட்ரூட் வந்து பால்லையே குக் ஆகிடுச்சு இந்த பால் வந்து நல்லா வத்துற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பால் வத்தி வந்ததுக்கப்புறமா அதில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது தண்ணி விடும் ஸோ மறுபடியும் அந்த தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாம் வத்துற அளவுக்கு நம்ம அதில் குக் பண்ணிக்கணும் இது நான்ஸ்டிக் பேனாக இருக்கிறனால அப்பப்போ கிண்டி விட்டால் போதும் சாதாரண பேனாக நீங்கள் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுன்னா கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சுகர் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நான் அதெல்லாம் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணலை இதுவே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாருங்கள் இப்போது இது தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக வற்றிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ஏலக்காய் சக்கரை பொடியை போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து வரும் இந்த டைமில் உங்களுக்கு நெய் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா நெய்யை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இது நல்லா சேர்ந்து வர அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணலாம் 
அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியான பீட்ரூட் ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சர்விங் பவுலில் மாற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு நான் ரேஷியோ மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்